Hello. Good evening, guys. Good evening, teacher. How was your day? You made the homeworks? Good evening. Good evening, everybody. Uh, how many of you are connected? Just let me check. Just two of you guys. So we are going to wait for the others, okay? In order to get connected, we are going to wait some minutes more in order to start with the class. Okay. It's 57 minutes past seven. So it is, yeah, we are, we are, okay, right? Estamos bien. Go on, tiempo. Tenemos tiempo todavía. Sí. Okay, for a while I'm going to prepare something that is useful, that's going to be usable for the class. Hello, everybody. Hello, hello, hello. How was your day, guys? Tell me something about you. How was your day? Remember that this uh, this time is for speaking, right? To practice speaking. Um, A little bit that you speak is too much for me, okay? Remember that you have to practice. The most you practice, the most you learn, okay? Remember the rules. Uh, of the classroom, right, or the meeting is that you have to connect your camera, remember, okay? Also, uh, if you are going to be as a listener, listening, a listener, uh, you are going to write 
between parentheses, oyente, okay? Or listener, right? In order to know that you are in that mode. Please. Good night, teacher. Mira, si yo estoy para el oyente porque estoy de turno de noche. Sí, Jessica, ya, ya la vimos que está en el trabajo. De mi amor. <risa> ya nos, ya Pero la ahí, ahí estaremos atentitos. A la está clase. bien, Jessica, no se preocupe. Me gusta que se hace el esfuerzo, okay. a pesar de que está en su trabajo. Le agradezco mucho. Oiga. <risa> You're welcome. Ok, guys, so tell me. Ok, me voy a estirar porque siento que estoy así como encorvada. Solo me tengo que estirar, ok. How was your day, David? Tell me something. How was your no, day, vaya. Joseph? Okay. Háblenme, háblenme. Lo siento bien. Hi, good evening, teacher. Good evening. How are you? Great, thank you. Great, great, great. How about you? I'm uh, working. Working, como la Rihanna, work, 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 work. Yeah. <ríe> ni modo, eso toca, trabajo, trabajo, trabajo. Cuando ya crecemos, ya ni modo. Ya lo podemos regresar atrás, chicos. A lot of responsibility, right? Thank A you. lot of. <ríe> ok, eh, vamos a ver. Eh, Iris Ivette está de oyente. Jancy Urruti está de oyente. I hope you can uh, participate, guys, in I this am, class. Yes. Okay, you too. Okay, so if you if you want, you can write it down as a listener, please, because I need to know that you are as a listener too, right? Don't forget that. Okay, Joseph, how was your day? Joseph, tell us something, right? Early, welcome to this class. Also, Andre, welcome, guys. Welcome, good, welcome. Good evening, teacher. Good evening, Andre. How was How your day, you? guys? Tell me something. Practice. Uh, my day is a good day, teacher. I'm relaxed. Oh, okay. You pass a good day. That's glad. It's 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 nice to hear that. Okay. Yes, teacher. Okay. Uh, Erling, how was your day, Erling? I see you a little um uh, a little bit comfortable, right? Muy cómodo, lo veo. Hoy fue a trabajar, no. <risa> yes. Como todos los días, pero sí, este, me siento más tranquilo que la semana pasada. La semana pasada fue estresante. Stressful, <risa> because of the end of the, of the month, right? Sí. Porque el final de mes siempre nos, nos estresamos, pero también hay una, hay, una, hay una recompensa al final del mes, ¿verdad? <risa> Lástima que... Como, como el, el, ¿cómo se llama? Como el meme que sale, yo dice, cuando me pagan, dice, sale este, un, un sanate o clarinero y sale haciéndole así, caminando bien, bien bonito. <risa> <risa> y el siguiente día sale una paloma así toda bacha. <risa> Ay, no, cuando se le acaba el dinero. <risa> Come on. Ay, no les digo. Ok, vaya, díganme, díganme una adivinanza, chicos. You can... Uh, oh, um, do you know a riddle? Do you know what does riddle means, right? Uh huh. Como warm up para alegrarnos, porque nos veo algo apagaditos. A ver quién se pone de danza para adivinar. No, nobody. No. Un chiste, a joke. Come on, guys. <laughs> Nobody knows, right? No, no, no. Okay, let's continue with the class, entonces. Bye. Este, chicos, pues sean bienvenidos a una clase más, ¿verdad? Vamos a tratar de empezar temprano. Vamos a pasar la lista antes de que se nos olvide, okay? Let me see how many of you to pass the list. Let me check. Okay. So let's start right now. Let's start, okay? Today is Tuesday 7th, right? 7, February 7th, okay? So remember that when you hear your name, you are going to say present or you are going to say I'm here, teacher, okay? So the first of all, Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Present, teacher. Thank you, Alexa. 
Ana Luis Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you, Ana. Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you, Andre. Cecilia Rosibel Peña Quijano. I'm here, teacher. Thank you, Ceci. Y David Inocente Munguía Peñate. Here, yeah, Ryan, teacher. Thank you. Eh, eh, Raving Neftalí Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Thank you, Erling. Francisco Rafael Benítez Meléndez. Present teacher. Thank you, Francisco. Eh, Iris Yvette Sánchez Sánchez. Iris. It's not here. Okay, Jessica Esmeralda González. Jessica's... Anda calentando comida ahorita. <laughs> Maybe later, right? <laughs> okay, Jessica Cecilia Linares Blanco. Hola, teacher. Jessica solo tiene una hora de cena y ahorita por esos medios se conectó. Ah, Luego okay. entra al trabajo y hay muchas máquinas fuertes. Quizás por eso ya no la escucho. Ok, perfecto. Gracias por avisar. Jessica Cecilia Linares Blanco. No, ok. Jocelyn Dayana Areva Los Santos. No, ok. Vamos a ver. José Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you, José Luis. Eh, Juan Carlos Fuentes Cerillos. Present teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio Abarca. Present. Thank you, Kenia. Luis Humberto González Moss. Luis Humberto is not here. Okay, maybe later, right? Nancy Katia María Ochoa Arias. Present. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Thank you, Oscar. Eh, Sonia Maribel Martínez Mármol. No here. Wendy Lorena Avelar de Molina. No. Jancy eh, Carolina. Wendy, bueno, dice, buenas noches. Me conectaré un poco tarde. Voy saliendo del trabajo. Dice Wendy Avelar. Ah, ok, perfecto. Pero va a ir a la siguiente lista. Esperemos que esté ya. Vaya, Jancy Carolina Urrutia Pineda, y por aquí parece que la vi conectada. O, no, o estoy mal. No, right. Creo que por ahí estaba. Bueno, vamos a ver más tarde. Ok, vamos a comenzar. Hola, teacher. Soy yo, Salinda Yana. No escuché mi nombre. No sé si lo mencionó. Sí, ya lo mencioné. Permíteme, ahorita te lo pongo. Es Jocelyn Dayana Arevalo Santo, right? Sí. Ok, sí, ahorita. Oh, yeah. Bueno, y quizás no me mencionó, estaba esperando. <ríe> sí, te mencioné, pero no me escuchaste. Bueno, ¿Qué quizás. Pasa, es que está bien lento el, el internet y se me traba cuando usted habla por, por ratitos. Ah, entonces se había cortado, por eso es que no me escuchaste. Ajá, entonces quizás cuando usted dijo mi nombre fue que se trabó y comenzó a decir otros. Ah, ok. Bye. Pues sí, pero ya te lo arreglamos. Bueno, gracias. Bueno, bye. Ok, chicos. Este día, pues, el programa nos pide continuar con lo de las daily routines, pero de otra manera, ¿verdad? Vamos a aplicar lo que es la forma negativa y la forma positiva de cada una de ellas y lo vamos a aplicar a nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer al día de hoy? El día de hoy vamos a hacer una pequeña review about that y tenemos que trabajar en el manual porque el manual no lo hemos avanzado y necesitamos avanzarle al, al manual. Este, y también eh, quería preguntarles cómo van con lo del midterm. Por ahí vi que este, habían avanzado algunos, pero no todos. ¿Cómo estamos con el midterm? Dígame. Mañana es último día, ¿verdad? Sí, mañana es último día. Y eh, las tareas tienen que estar terminadas el día de ahora, chicos. A la medianoche. Recuerden que nos están... Eh... Present, teacher. I'm sorry. Andaba calentando mi cena. 
No, no, ni, no se preocupe, Jessica, ya le pusimos. Gracias. <ríe> Disculpe. Hablé de la salida ya porque no le había puesto la asistencia. No se preocupe, ya la pusimos. Entonces, quisiera saber cómo vamos con, lo, con la, las tareas. Todos estamos en la, en la número nueve, sería el día de ahora, ¿verdad? Si no estoy mal. Yes, teacher. Ok, perfect. Bye. No, la del día de ahora sería la número 10, chicos, con la que vamos a terminar el día de ahora. O no, ayer no, nos quedamos con, en la 9, teacher. Ajá, ayer. Ah, sí, ayer nos quedamos en la 9. Tenemos que terminar la 10 hoy para estar al día, para tener las 10 tareas ahora. Entonces, es de terminar. Vamos a ver si podemos eh, chequear un ratito eso y vamos a, aprovechando que es práctica siempre las daily routines. Las daily routines yo siento que las han comprendido muy bien, entonces no vamos a necesitar mucho. Entonces es más que todo para abarcarlo el tema del programa que nos están exigiendo ahorita, ¿ok? Vale, chicos. Entonces, como ustedes saben, pues yo necesito que ustedes me acuerden. Podemos, podemos este, recordarnos de los temas pasados o abarcar alguna duda que tal vez usted no le haya quedado muy, 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 muy clara, ¿verdad? En cuanto a los temas anteriores. No sé si tienen preguntas acerca de eso o quisieran que yo les volviera a explicar, ¿verdad? Algunos de los temas que ya hemos visto anteriormente, chicos. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Doubts? Questions? Pueden chequear los apuntes, ¿verdad? Tal vez algo que no se haya quedado claro. Si no, pasamos a la, al tema, ¿verdad? No? Ok, perfecto. So, let's continue. Bye, chicos. Entonces, el día de ayer y antier estábamos hablando acerca de las daily routines, las que son más comunes, ¿verdad? Antier. No, no fue el, la semana pasada. Estuvimos hablando de las más comunes, que era I take a shower, I take a bath, I have my breakfast, I have lunch, I have dinner, I get dressed. I go to the toilet, right? Or I wash my clothes, something like this. So come on. The, the ones that you usually do at your home, right? But yesterday we were uh, discussing some of them, but just related with your work. For example, work, in ta work on task, right? Uh, order paper, or schedule my tasks, right? My task during the, the day, right? Or maybe order or send emails and something like this, right? Those kind of daily routines that you have at your work place, okay? So for this day, we are going to talk about also a, about the, those daily routines, but we are going to learn how to construct negative form and positive form. And also remember that with negative form and positive form, also we have question forms, okay? The way here that you can make questions to another people, right? To other people, I'm sorry, to other people uh, asking about their the routines. For example, if I say, if I have, uh, I, work on, I work on my tasks, okay? This is affirmative form, right? But what about with negative form? What happened with the negative form? You have to add the word not. So in this case, I don't work on my task today, okay? This could be an example of that form, right? That is asking to, uh, to show you today, right? Also, we have the question form that could be Do I work on my tasks today? Yo trabajo en mis eh, quehaceres o, mis, o en mis eh, delegaciones diarias hoy, ¿verdad? 
Sí o no? Yes, I do. Or oh, no? I don't. This is the way that we are going to construct that. This is something common that you already know, right? Because in the past or in the period classes, we were discussing that way. So what we are going to do is so just to make that, okay? Just add not and or make it in an affirmative way or make it in a negative way, right? Also, uh, we are going to discuss about your daily routines, but are you work? But could you give me some examples about that? A ver, yo ya di una. ¿Me podrían dar una a ustedes? A ver, a ver, a ver. Hoy solamente vamos a hacer más que discusión, ¿verdad? Uh -huh. Me, ent me, me entendieron que sí, <ríe> ya los vi algo preocupados. <ríe> Bueno, les estaba diciendo que eh, ese día nos toca ver lo que es la forma afirmativa y la forma negativa, pero siempre utilizando las daily routines. Pero les digo que esos ustedes están como que ya más, uh, como más, eh, como les digo, ya acostumbrados, ya, ya lo vieron, ya lo comprendieron y es como que más fácil para ustedes. Por eso es que lo estoy haciendo así. Hablado, ¿verdad? No les estoy poniendo ejemplo en la pizarra porque es algo que usted ya lo maneja, ¿ok? Recuerden que en las clases previas estuvimos viendo cómo hacer la forma negativa en simple present, right? Cómo hacer la forma afirmativa y cómo hacer la forma interrogativa. Entonces, lo mismo pasa en, este, en esta ocasión. Lo único que lo vamos a hacer relacionado con las daily routines que a usted realizan su trabajo. Por ejemplo, les decía, yo trabajo en mis, en mis eh, actividades diarias en el trabajo, ¿verdad? Forma negativa, yo no trabajo en mis actividades diarias en el trabajo. ¿Cómo sería la forma interrogativa? ¿Trabajo en mis actividades diarias en mi trabajo? ¿Sí o no? Yes, si sí lo hago. No, no lo hago. ¿Ok? That's the way we are going to use Remember how to construct that or remember the structure of that uh, three forms. Recuerdan la estructura de esas tres formas. No? <laughs> okay, so let's continue practices entonces. Vaya chicos. Para ahora no vamos a a poner mucho lo que es la, la pantalla con los ejercicios que vamos a realizar en línea porque eh, nos han dicho que no lo usemos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer internamente, lo vamos a hacer en el WhatsApp Group siempre, pero no voy a poner mucho en pantalla lo que es el ejercicio, ¿ok? Solamente la ustedes rega... me lo, me lo van a enviar. Regañaron, teacher. Ya me regaña. <risa> No, a todos, no, no, no sé para quién iba, pero yo lo, lo, lo deduzco. Guay, teacher, si así está bonita la metodología, sí. el humano aprende más mirando. Sí, es cierto, a mí me gusta más porque es más interactiva, no es solamente el manual, ¿verdad? Porque el manual tiende a ser como que más, como que da algo de sueñito. Entonces lo, lo, lo hacemos más interactivo por los listeners y variamos la cuestión. Pero como son cuestiones de terceros, entonces puede que nos afecte con los videos que subimos. Entonces hay un montón de problemitas ahí. Entonces por eso lo vamos a hacer así, ¿ok? Pero siempre me lo van a tomar captura y me lo van a mandar al WhatsApp Group, ¿ok? De eso no se me salvan. <ríe> siempre voy a chequear participation and also practice, ¿ok? Vaya, chicos. Entonces... Estábamos hablando ayer, este, ustedes me dieron este, algunos cargos que desempeñan en su trabajo, ¿verdad? Entonces decíamos que esto es un, ¿qué es esto? Ok, what does it mean? Abogado. A lawyer, right? Ok. ¿Lo pueden ver? Warehouse assistant. Warehouse assistant, right? Uh huh. What does it mean? Encargado de bodega. Encargado de bodega. Muy bien, excelente. 
Also, we have this one. What is courier? Uh huh. Okay, perfect. Uh huh. Pueden verla. Uh -huh. E-commerce manager. E-commerce manager, okay. What does it mean? Jefe de ventas. Uh -huh. Okay, jefe de ventas, okay. Something like this, okay. Treasure, coordinator, okay. Can you see here? No? A ver, ¿quién sabe qué significa? Coordinador de tesorería o algo así. Exacto, ¿no? coordinador de tesorería, muy bien. Production operator, right? Operario de producción. Exactly. Yo, teacher. Ok, general accountant. Ok, <laughs> perfect. Papá. Okay. Yo quiero vivir con un barco. Yo quiero vivir con un barco. Operador de máquina. Ok. Machine operator. Ok. Yo, teacher. Data center administrator. Administrador de centro de datos. Okay. This is added. Ok. Este es agregado. Doctor, right? So we are going to suppose, right? Doctor Saurio. Yes. <laughs> Machine assistant. Okay, asistente de máquinas, right? Human resources. Asistente de recursos humanos. Exactly. Display. Okay. And the last one. ¿Se puede ver? Sales executive, right? So we are going to use these cards, okay? So I need you to participate doing this. I need you to make sentences using these words, okay? I'm going to ask you to make the three forms of the simple present tense with this word, okay? You are going to construct the sentences using this these uh, professions, right, okay, are these uh, occupations. For example, I have a lawyer, okay? <laughs> you are a lawyer, you are not a liar. Are you a liar? Okay, yeah. this is gonna be the structure. So we're going to follow, okay? Uh -huh. Alguien me habló? Questions? <laughs> Uh-huh, no? Okay, so go ahead. We're going to start to practice this and then we're going to pass to another part because I need to get this vocabulary words for you guys. You are going to use it during the other activity, okay? So Nancy, Katia, Maria Ochoa, this is for you, okay? Give me the three forms of this part of the simple present with this uh, profession. Okay, uh, in affirmative sentences, uh, for example, I am a warehouse assistant. Okay, perfect. Um, uh, negative sentences, for example, for example, I am not warehouse assistant. Exactly. Um, uh, the question is, for example, are you warehouse assistant? Are you a warehouse assistant? Muy bien, excelente. Ahora vamos con la siguiente. This is for you, Luis Humberto González Moss. Uh -huh. Ajá. Okay. I am a courier. Ajá. Uh -huh. uh, I'm, I'm not a courier. Okay. Are you a courier? Okay, perfect. Thank you. So, Francisco, this is going to be for you. 
en, se llama en Commerce Manager. Uh -huh. en, I am not an a Commerce Manager. Ok. Are you a commerce manager? Okay, are you a e-commerce manager? Are, okay, perfect, excellent. Are you a commerce manager? Okay. JC, this is for you, JC. Yeah. Okay. No. Did you see? No. No. This is a system operator or treasury coordinator, right? Center, uh, data center administration of or system operator. No, oh. but you have to oh. do it with this, okay? With this name, okay? Try to make it. You can use the other personal pronouns too. It is not necessary that you do it as, as a first person. You can use he, she, he, it, you, we, there, okay? Go ahead. How do you say in Spanish? I don't remember. Va, este, puede Treasure. utilizar Treasure Coordinator, ¿ok? Coordinadora de tesorerías. I don't have idea eh, qué, qué hace esa persona <ríe> en el trabajo. Mm, vaya, este, lo puede hacer con el verbo to be, siempre es simple present, no, no hay problema. Lo que queremos es okay, ver la forma, uh, las tres formas, ¿ok? Ok, hay en uh, Treasure Coordinator. Ok, perfect. Para I not um, System of Operator. Okay, perfect. Uh, the question. Uh huh. I I do a. Are you? Are you um, a sales person? Okay, perfect. Thank you. Go ahead. Vamos a continuar con otro. A production operator. This is for you, Anna. He is a production operator. Mm -hmm. uh, no, he is not, or he is, right? He. He, he is. He isn't. Recuerda que es la, la forma negativa, he's a, Anita. He's a, he is okay. a uh, production operator. A production he, operator, muy bien. Production. Ok. Uh, sería, you, you are. Is he? Is he? Uh, Vaya. Is... Acordemos uh -huh. que la forma de pregunta siempre vamos a cambiar la posición del sujeto con el verbo principal, ¿ok? So, en este caso sería si estamos diciendo que él es, he is a, a production operator, forma negativa, uh -huh. he is an a production, a production operator, uh -huh. forma de pregunta, is he a production operator? Uh -huh. Okay. Is he? Okay, bye. And this is yes. Is he production operator? Okay, perfect. Thank you. Yes. Okay, <laughs> yes, he does, right? Or no, he doesn't. Okay, this is for you, Cecilia. Ceci, this is for you. Okay. She is general, general accountant. Uh huh. And eh, si es, si es, un papel. Si es un general accountant. Okay. Y es, es si, no, no. Sí, eh, es si general accountant. Okay, is she uh, a general accountant? Or is he a general accountant? Muy bien. 
This is for you, Jose Torres. Yes, Thank you. she does. Okay. Yes, she does or no, she does, all right? Joseph, I'm going to try, okay? Say, I'm going to try. I can try. I'm going. I, I can. I'm going to try. Going. I'm going. To try. To try. Okay, I'm going to try. Voy a tratar, teacher. Okay, go ahead. Vamos. The, uh, I am data sister administ uh, administrator. Administrator, okay. Uh, I am not data sister administrator. Okay, perfect. Is are you data sister administrator? Okay, are you a data system administrator? Okay, yes, you are or no, you are not or are, right? Remember the yeah. answer. I am not data system administrator. Okay, perfect. Thank you. Vaya, vamos con la última. Okay, Wendy, this is for you. Can Good you evening, see me? teacher. Good evening. Is Mar ¿Cómo se pronuncia? Machine, Machine assistant. assistant. Okay, machine assistant. All right. I am machine assistant. Okay. I not a machine a machine assistant. Okay. Y en pregunta, are you a master a mas, machine? Machine assistant? Okay. Are you a machine assistant? Yes, you uh -huh. are. Oh no. Not you are not machine assistant. You are not machine assistant. Okay, bye. Muy bien. Y vamos con último Oscar porque tengo con ganas de participar. Oscar, tell us. This is for you. Okay, okay. Bueno, he is a machine operator. Okay. Uh, he isn't a machine operator. Okay. Uh, is he a machine operator? Operator. Okay. The answers. Hola. And the answers, las respuestas a su pregunta. Yes. He. He. He does. Okay. Yes. He does or no? He, no, he does. He doesn't. Okay. Perfect. Thank you. Y Erling, te veo con sueño, Erling, por eso te voy a poner esta la última. <ríe> ¿Qué te merece? Doctor. Doctor, ok, perfect. Go ahead. Okay. Uh, he is a doctor. Ok. Uh, he, he is a doctor. Ok. Uh, is he a doctor? Ajá. Uh -huh. And... Yes, she. Yes, he is. Uh huh. And not he does. He is not. No, he doesn't. Okay. Remember that we are talking about professions or occupation. When we are talking about occupations, always we are going to use do or does. Okay, because we are talking about activities. Okay. Cuando hablamos de actividades o de alguna actividad que usted hace, algún esfuerzo, algún trabajo, entonces siempre vamos a ocupar el do y el das para responder, como auxiliar, ¿ok? Y también para hacer preguntas. Ok, vaya chicos. Entonces vamos a pasar a la práctica. Este día pues tenemos eh, la fecha de ahora que es February, Tuesday, 7, 2023. And today topics is daily routines, practice, simple, present. Que era lo que les estaba diciendo. And also we have these vocabulary words. We have human resource specialist, financial anal ana analyst, right? Bookkeeper, digital marketing manager, software engineer, insurance agent, keep now, advertise, keep track, Help and arrange. arrange. Vaya, ahora que vemos este vocabulario, perdón que no lo estoy compartiendo, ya me acordé. Los tengo así, pero no me dicen, ¿verdad? Vaya, hoy sí. 
Eso es lo que vamos a hablar, ¿ok? We have February, Tuesday, una vez más. One more time, right? 7 to 23. Our day topic is daily routine, practice simple presence. And our vocabulary words is, gonna, is going to be a human resource specialist, financial analyst, and bookkeeper, digital marketing manager, software engineer, insurance agent, keep now, advertise, keep track, help and arrange. But I would like to know if you have any doubts about this recovery rules or the, if there's something that you don't know yet, right? ¿Hay algo que usted no sabe acerca del vocabulario? ¿Tiene alguna pregunta? Yes, sure. Okay. I have a question. Dígame, Erin. What's the mean bookkeeper? Okay, what's the meaning of bookkeeper? Bookkeeper is also contador. Ah. Yes, it's like a contant too, right? You can use bookkeeper or you can use a contant. Both okay. are okay. Las dos pueden utilizar. ¿Algo otra pregunta, chicos? Teacher, eh, ¿no hay posibilidad de describirle como el significado enfrente de cada palabra? Ah, ok, vaya. Sí, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Vamos a hacer eso, no hay ningún problema. Eh, human Resource Specialty, eh, Recursos Humanos. Teacher, ¿puedes pronunciar la parte de Resource? Resource. Ah, uh, ¿dónde está? Where is that? Where otra is vez, that? otra vez, otra vez. Human resource. A human resource specialist. Especialista okay. en recursos humanos. Okay. What's the other? Vamos a ver. Ajá. Uh -huh. Analista financiero. Vamos a ver with the other, contador, bookkeeper, right? Book Teacher, eh, ¿en qué momento se utiliza counter o bookkeeper? ¿Hay alguna ocasión en especial? No, es solamente que si usted quiere utilizar los dos o quiere utilizar uno de ellos o el otro, pero los dos son válidos, este, Andre. Okay. Y si en vez de contador fuera un auditor, teacher. Auditor is like a supervisor, right? Es como supervisor. ¿Verdad? Entonces sería supervisor. Digital marketing manager. Another question? Vamos a ver. ¿Sigo? ¿O tienen alguna otra pregunta, chicos? No, te share. Ok, eh, um, vamos a ver, a ver qué me está mandando mensajitos por aquí. Digital. Third, me tell me it is. Orange. Ah, insurance. Ah, oh, no. Ah, oh, uh, orange. Ok, orange es como decir el encargado. Encargado de algo. De coordinar, como por ejemplo, orange a meeting, etcétera, etcétera. Como encargado de organizar la, la reunión. Exacto. Así. Es como un verbo, ok. Vaya, vamos a ver. Seguíamos, ya, 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 ya contestó. Eh, okay. mm. 
Uh, okay, gerente de mercado digital. Okay, software engineer, ingeniero en qué? <laughs> software, right? Ingeniero, usted se ya lo sabe, ¿verdad? Ingeniero en software. Software, software. Sí. Okay. Letter T. Letter T. Soft. Soft. Ah, okay. Something is missing. Okay. Letter Soft. T. Okay. La I no va. Ay. Error That's de dedo. Why. Thank you, That's JC. <laughs> Vaya. Eh, insurance agent es como agente de seguros. Okay. Estos son verbos, ok. Keep es como mantener, como guardar, depende del contexto que usted lo esté utilizando. Ok. No, saber. Sí. Saber o conocer, right? Depende. Advertise es como advertir, ¿verdad? O también puede ser advertisement es como un anuncio, right? Anunciar. Este es en el caso que lo ocupemos como verbo, pero si yo digo advertisement, esto lo voy a escribir, advertisement, ok, advertisement, es anuncio. Vamos a agregar porque no está agregado. Vaya, entonces, advertise, anunciar. Pero si lo ocupamos como nombre, advertisement es anuncio. ¿Ok? Keep track es como dar seguimiento, dar seguimiento a algo. Dar seguimiento. Así lo vamos a, lo vamos a entender. Help, you already know what is help, right? Ayudar. And arrange es como organizar. Como organizar o preparar. Depende del contexto que usted lo esté utilizando, así lo va a ocupar. ¿Ok? Arrange, organizar, preparar o dirigir, right? También se puede hacer. Who's gonna be who's gonna arrange the meeting? ¿Quién va a dirigir la, o, la reunión? ¿O quién va a organizar la reunión? ¿O quién va a preparar la organización? La, 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 la reunión, perdón. Is arrange. Okay, that's the way you are going to use this verb. Arrange. Repeat. Arrange. 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 Help. 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 Keep track. Keep track. Keep track. Keep track. Advertise. 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 Advertisement. 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 No. 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 Keep. 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 Insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. Agent. Okay. Insurance agent. Insurance agent. Okay. Software engineer. Software engineer. Digital marketing manager. Digital, Digital marketing, marketing manager. manager. Bookkeeper. 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 Human resource. Human resource. Human resource. Specialist. Human resource specialist. Human, Human Resource, resource specialist. specialist. Okay, perfect. 
Bye. Entonces, ¿alguna otra pregunta en cuanto a eso, chicos? No. Okay, go go ahead. So, for well, for the practice we have this, okay? I'm going to send you a link at the WhatsApp group and you are going to also make the activity and then we are going to take pictures. We are going to send it to the WhatsApp group also, okay? In order to check the practice, okay? Remember that today is just practice too. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla un ratito, si no, we are going to be punishment, right? No vamos a ser castigados. Entonces, no. Bueno, vale, vamos a abrir esto, denme unos minutitos, give me some minutes, and then I'm going to send you the link, ¿ok? Perfecto, vamos a ver. Vamos a abrir el WhatsApp group. Okay, vamos a ver. Vamos a ver cómo estamos. Okay, perfect. So I'm going to send you the link, guys. Link, link, link. Okay, is there? Please click on the link and we are going to make the practice, okay? I'm going to give you some minutes in order to finish that practice and then please take a picture and send me to the WhatsApp group and I'm going to check it. ¿Todos están ahí? Yes, teacher. Ok, perfecto. Thank you. Yes, teacher. Vaya, permítame que a mí no me está abriendo esta cosa. <laughs> está cargando. <laughs> I have some problems with the connection right now, right? I'm going to wait some minutes in order to get the, the page. Ok, is it ready? Okay, so this is a listening activity, okay? It's the topic is daily routines, directions. Listen carefully the following audio, then fill in the blanks with the correct words from the box. Okay, so what we are going to use the, the words that we have into the box, okay? Vamos a utilizar las, las daily routines que están dentro de la, del cuadro punteado en azul, okay? And then... We are going to listen the audio that we have here, and then we are going to continue filling the spaces in blank. Vamos a oír el, el audio. Vamos a después llenar los espacios en blanco con las daily routines que usted tiene en la caja punteada con azul, ¿ok? Y luego vamos a chequearlo. Me mandan la captura y lo vamos a chequear. ¿Les parece? O chequeamos primero y después mandan la captura, como ustedes quieran. Pichel, no puedes mandarlo al chat de acá de Zoom porque no me carga bien. No le carga, vale, ok. Lo voy a volver a mandar al, al chat de la meeting. Pues, para los que no les abre ahí. Vamos, denme unos minutitos, ya se los envío. Ok, con... ¿Dónde estamos? Ok. Is there? Okay. okay, Ceci. Okay, Kenya. No worries. It's okay. Any questions? If you have any questions, you can tell me, okay? Me pueden decir, me pueden preguntar, okay?
Let me know when you finish, guys.
Okay, JC. Okay, good, great. Right. Congratulations. Who else? Who else, guys? Need more time? So, 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 If you have any help, you can tell me, guys. Can you hear that? Okay, Arabi. Excellent. Okay. Mm -hmm. Teacher, yo no he podido abrir la página. Creo que mi internet está molestando como demasiado. Y la, le intentó abrirla desde el chat de la meeting. Ah, ok, voy a intentar a ver. Ahí mande el link. Intente ahí, a ver si, si le funciona. Let me know, let me know when you finish, guys. Okay. Teacher, a mí se me cerró, lo voy a tener que volver a hacer. Anyway, more practice early. That's good for you. Voy a practicar la escritura. It doesn't matter. <laughs> Who 
Who else? Who finish? Who else finish? Do you feel that, that is a little bit difficult? I think uh, it's a bit difficult to to listen and write. I I think <laughs> in the right way. Yeah. Ah, that is because you don't have enough practice. Uh, listen, listen and write. It's a it's at, a little difficult at the same time, right? At yeah. the same time means al mismo tiempo. That's right. Okay. Y se escribe así bien. ¿Y cómo hago say. para escuchar la nota de voz y, y no escuchar cuando ustedes andan? Es que cuando intenta pone, escuchar la, la nota... Se le pone, se le pone mute, mute al, al... Se le pone al mute al micrófono. Sí, sí le pongo, pero igual no se escucha. No debería. You shouldn't, right? You should. But this is extra vocabulary, chicos. Vocabulary words. At the same time means al mismo tiempo y you shouldn't. Lo que lo estábamos diciendo is like this, right? You shouldn't. Tú no deberías. Okay, that's the meaning of that. You shouldn't. This is extra vocabulary for you guys. You you said day in your daily life take notes about about it okay Let me know when you finish. Let me see who else finish. Giovanni. Okay, excellent, Giovanni. Vamos a ver. Okay, eight of them. Vamos a ver quién más terminó. I don't know who is he or he, right? Uh, no sé quién es el último que mandaron. Solo tiene la captura, pero no tiene su nombre. Ah, ok, Nancy. Ok, perfect, Nancy. Thank you. Eight of ten. Ok, excellent, Nancy. Same time. At the same time. It means al mismo tiempo. Ok, we cannot listen it, or it's a little bit difficult listening and write at the same time. You can use that phrase. And also, if you want to use the word shouldn't, is for saying something that no, it is not correct, okay? But it's not good for you, you shouldn't, no debería, so it's like an advice. It's como un consejo. You shouldn't do the, ¿qué? The yoke, or you shouldn't go there right now because it's danger, no deberías ir ahí porque es peligroso, etc., etc., right? That's where you are going to use that word. Wendy, okay, Wendy, excellent, Wendy. Eight of ten, also, right? Vamos, como vamos los demás? Guys, tell me something, okay? Vamos, quiero ver cuántos me han mandado, vamos a ver. Let me see. One, two, three, four, five. Just five, guys. I hope you send it later, right? So, because we are on time. Okay, so we're going to continue with that practice. Now we're going to work in the manual, okay? We are going to pass to the manual. ¿Cómo vamos, chicos? Más o menos, necesita un poquito más de tiempo o podemos pasar a la siguiente actividad. Joseph, ok, Joseph. 
Okay, thank you, Joseph. You got nine of ten. Okay, congratulations. Felicidades. Felicitaciones. Thank you, teacher. You're welcome. Eh, who else? Vamos a esperar a que lo hagan dos más y luego pasamos al, al manual porque necesitamos trabajar en el manual y son varias actividades. Entonces, necesitamos más tiempo ahorita. Así que tratemos de avanzar un poquito. Vamos a ver, a Raven, are you there? Remember that you have to connect your camera, guys. Sorry, teacher. Okay, Raven. Ah, ya lo vi, se está durmiendo ahí. Se no, eso sí les. Okay, who else? Vamos a ver. ¿Quién más terminó? Vamos a ver, Giovanni, finish, teacher. Okay, perfect. JC, Joseph, Joseph is the last one. Okay, so I guess it is enough time. If you want, you can do it and then you can send it to a WhatsApp group in order to just to check the participation. So let's check the answers, okay? Give me some minutes and I'm going to open this uh, document, right? Bye. Ok, vamos a chequear la primera. ¿Cuál es la primera? Decíamos, a ver qué me lee. I go, o cómo es. I qué. I get up. I get up at 8 in the morning. Then I. I what? A ver, volunteers. El breakfast. Okay, and then I have breakfast. I, I like know. to eat eggs and bacon and bagel, right? And a bagel. I have a cup of coffee and what? Tough there in the middle. Okay, surf. <laughs> surf, surf in the internet, right? Navego in the internet. Okay. Then I brush my teeth. I brush my teeth. Okay, excellent. I work up at the gym. Mm -hmm. At 10 o'clock. At 10 o'clock. Okay. I eat lunch. I eat lunch at noon. Okay. I like to eat fruit. A sandwich and a chips and chips, right? After lunch, I what? The Those dishes. Okay, I wash the dishes, right? Mm -hmm. Then I shave. What well, was shave? Remember that the last class we were doing, we were uh, discussing this this word, right? ¿Qué es el significado de shave? Es lavarlo, lavar. Afeitar. Lavar las manos. Is this one, right? In the case of the boys, it's shave. Afeitar. Okay, yes, that's the meaning, okay? okay? I shave what? What? I shave? I, I shower. I shave? Take a shower. Take a shower. Uh -huh. ¿Y qué más? Brush my hair and the laundry. The laundry. Brush my hair or comb my hair? Brush my hair. Mm -hmm. Brush my hair I, and what? In, mm -hmm. in this afternoon, they say I brush my hair. Ah, okay. Bye. Y, y la siguiente que es en? Do, laundry. do laundry. Make, do the laundry. ¿Qué es do the laundry, guys? Do the laundry es como la lavandería, lavar la ropa. ¿Sí? Hacer la lavandería o lavar la ropa. Ok, that's the meaning of do the laundry. Ok, todos vamos siguiendo la misma lectura, ¿verdad? Todos tienen abierto su, su, su ejercicio, ¿verdad? Porque ahorita no lo puedo proyectar. Ok, it's more difficult like this, right? But we are going to do it like this, ok? Because of the problem. I'm listening to music and what? 
read. And read, okay? And then I get dressed. I get dressed. I go to work at one o'clock. I have three classes in the afternoon. Okay. What happened that after that? At five o'clock. At five o'clock. I have dinner in the staff room. I bring leftovers uh -huh, from home after dinner and I go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Yes, go for a go for a walk. Ir a caminar. Voy a salgo a caminar un rato. I have three more classes in the evening, and I get off at nine o'clock after work. I go to the bar to have a drink with my friends. When I get home, I what? Watch TV. I watch TV. Then I wash my face and brush my teeth. Mm -hmm. Brush my teeth and I, I, go, after the I go to bed after midnight. midnight okay, or see that is go to bed. Okay, perfect. That's the way we are going to do here. This is a little more difficult, right? Because of the the situation, right? But in this case, we're going to do it like this because to avoid that, okay? Para evitar, evitar eso. <laughs> but from time to time, we are going to do it, okay? We are going to do it. Pero de vez en cuando lo vamos a hacer así, ya. Bajo de abajo, como dice. Bueno, okay. Entonces, chicos, ¿se entendió? ¿Lo sintieron muy dif di difícil? ¿O lo sintieron muy difícil o fácil o más o menos? Ajá. Estaba difficult. Really? Do you feel difficult? Yes. More or less. Quizás sea por costumbre. Yes, because it's the cost, custom, right? This the, you don't you are not accustomed to this kind of exercise, right? But this is basic level. The points that you have to practice. The most you practice, the most you are going to learn, and you are going to get advantage about that, okay? You are going to get a custom about that kind of readings and then you are going to do it as fast as you can, right? Lo más rápido que se puede. Pero sí, para hacer eso lo han hecho muy bien. Lo felicito porque sí, como dicen, ¿verdad? Lo han estado haciendo súper bien. Y, y pues así es como vamos a empezar y como vamos a aprender más, porque entre más nosotros nos pongamos los retos, y sintamos la, la, el cambio, ¿verdad? Y nos acostumbramos al cambio, entonces así es como más vamos a aprender, ¿ok? Y le vamos a sacar el jugo al módulo, como dice, le vamos a sacar el jugo al, al, al curso, ¿verdad? Vale, entonces chicos, ahora sí, vamos a pasar a lo del manual porque necesitamos trabajarlo, ¿ok? What time is it? ¿Qué horas son? Es a quarter past 21. Exactly. It's a quarter past past 21. nine, right? It's a quarter past nine. Es un cuarto pasado de las nueve. O quince minutos. Puede, o usted también puede decir it's 15 minutes past nine. Okay? Both okay. forms are correct. Las dos formas son correctas. Vaya, hoy sí, vamos a proyectar, chicos, esta parte de acá. En hora militar es correcto dar la hora, teacher. En hora militar, sí, para eso es para. <risa> es que yo sí tengo el, el, el la PC. Hora <risa> militar, por eso le dije to anyone. Yes, but in this case, not all the people know that kind of way to give their time. So that means you are going to get confused, right, with the others. Okay. So the others are going to get confused with you. <risa> you say, what? <risa> <laughs> because we are not accustomed, right? Yeah. Okay, bye. Hoy sí. Vamos a proyectar el manual. Necesito que todos abran su manual, por favor, y vamos a trabajar en esta parte de acá, en la unidad 2. Y vamos a hablar acerca del vocabulario que hemos estado practicando, ¿verdad? 
Esto lo, lo medio lo tocamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Vaya, en esa parte de acá usted lo que va a hacer es completar los espacios en blanco. ¿Qué es lo que va a hacer con las letras que están acá? Aquí hay una descripción de qué es lo que hace cada una de ellas, de esas professions, right? O ocupaciones. Por ejemplo, tenemos el bookkeeper. What was the meaning of bookkeeper? Contador. Exactly. Human resources specialist. Specialist. Okay. Insurance agent. Agente de seguro. Agente de seguro. Software engineer also. Digital marketing manager and financial analyst. Okay, that's the way. Vaya, ahora chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora usted lo que va a hacer es ubicar la letra en el número de oración que corresponde, donde existe la descripción de cada uno de ellos, ¿ok? For example, the number one, it says, keep track of the financial accounts of the company. Number two, help people in business manage their financials, finances, right? Number three, know the policies and regulations involved in the management of employees. Number four, create and advertise the company over the social media, okay? Number five, help people and companies gain financial loss and manage risk. And the last one, decide and develop different soft words. I finished, teacher. Okay, thank you, Nancy. No paso el link, teacher. Ah, no, ese es del, de, el del, el del manual de la plataforma. Sí, sí. Tiene que abrir la plataforma y ahí está el manual. En eso estamos trabajando ahorita. Finish. Teacher, y lo tenemos que hacer aquí en el, en el, en el libro nosotros también acá. 
Bueno, sería lo más, lo más conveniente, pero si usted no lo tiene físico, lo puede, puede tomar como notas en el cuaderno y luego lo resolvemos así, ¿verdad? Lo discutimos. La cuestión es que usted pues entienda y practique el vocabulario que tenemos acá. Algunos lo hacen en línea, algo otros pues lo imprimen en físico y lo trabajan así, ¿verdad? Para hacer la práctica o algunos otros toman notas en su cuaderno. Como usted. Sí, porque no, no, no lo puedo trabajar así con el teléfono. No, entonces es más, más difícil. Entonces lo que les, les, les aconsejo yo es que pues, puedan imprimir, digamos, la unidad. Por cada unidad que vamos trabajando, imprima la unidad y vamos trabajando. O toman notas en su cuaderno. Hay que ver, tengo problemas con la plataforma, me sacó de la clase de Zoom, me voy a reconectar, ok, por... Vamos a ver, está usted, oh, Kenia, excelente. Ok, Kenia, congratulations. Finish, teacher. Finish, ok, excelente, Wendy. Ok, vamos a ver uno más que termine o dos más y luego chequeamos. Because of the time, ok. Let me know when you finish, guys. Who else? <clears throat> ¿Qué número de páginas es esa? Es la número 19, es 19. Ok, who finished? De la unidad 2. Finish, teacher. Ok, thank you. So let's check. Vaya, vamos a chequear, chicos, porque estamos sobre tiempo ahorita. Necesitamos avanzar en las actividades. Vaya, la número 1. ¿Quién me dice la número 1, chicos? Y sí. Okay, what was the number one? Uh, is... Bookkeeper. Okay, bookkeeper is letter A, right? A. A bookkeeper keep track on the financial accounts of the company, okay? Da seguimiento a las cuentas financieras de las compañías, okay? Perfect. So number two, who is no... who, who wants to tell me number two? Financial In, analytic. Number two, financial analyst. Okay. Analyst. Analyst. Okay. Analista. Financiero. Help people in business manage their finances, right? Ayuda a las personas en sus negocios y maneja sus finanzas. Okay. Perfect. Number three. A ver, ¿qué Human resource specialist. Okay, human Better resources pay. specialist or insurance agent. ¿Quién es? Human resources. Okay, it's letter C, right? C. Human resources specialist knows mm -hmm. the policies and regulations involved in the management of employees. Okay, muy bien. So, es un especialista en recursos humanos. Muy bien. ¿Quién dice, ah, man, conoce las políticas, las regulaciones envueltas en, la, en el manejo de los empleados? Ok, muy bien. Número cuatro, ok. ¿Quién me dice número, número cuatro? 
Number four. Marketing manager. Okay. Marketing. Digital marketing manager. Okay, perfect. Create and advertise the company over the social media. Okay. Crea y anuncia la compañía a través de las redes sociales. Okay. Number five. Volunteers. Number five. Insurance agent. Okay. Insurance, Insurance agent. agent. Help people and companies gain financial loss and manage risk. Okay. Dice que ayuda a las personas y a las compañía, compañías eh, contra los, las pérdidas financieras y maneja los riesgos. Muy bien. And the last one. Number six. Software engineer. Okay, this engineer. is a software engineer. Design and develop engineer. different software. Okay. Muy bien. Es el... Desarrolla y este, ¿cómo se dice? Diseña, se hace la vida. Diseña, ¿verdad? Los software, different software. Okay, perfect. What we are going to do right now? Now we are going to pass to another activity, guys, in which you are going to work in groups, okay? So you are going to work in four groups of four. Okay, I'm going to make the salas or going to make the breakup rooms and you are going to work in this chart. You are going to say, you are going to ask the name of each of you guys and you are going to say, what's your position? And then you are going to say one task that you make or you do at your workplace, okay? Van a ponerme el nombre, la posición que realiza, o la, el, el oficio, ¿verdad? O la profesión. Y luego van a poner qué actividad realiza en su trabajo, ¿verdad? Solamente una van a poner. Me voy a ir al cuadrito y luego vamos a chequear. ¿Ok? Voy a hacer los break rooms ahorita. Quiero ver cuántos estamos. Estamos, déjame ver. Como 18 estamos. Ok, vamos a ver eso. Ok, vamos a crear ocho nada más. Por los que a veces se quedan afuera, entonces vamos a, a crear ocho nada más. Vaya, unámonos a los breakout rooms, guys, y si está usted solito, me avisa para yo ubicarlo en otra sala, ¿ok? Please, go ahead. I'm going to give you 10 minutes to do that, and then we are going to check. Ok, Alexa Cibrián, unámonos, Alexa, unámonos, eh, quiero ver, Wendy Lorena, ok, Wendy está solita, Wendy, te voy a mover, te voy a mover hasta la 8. Wendy, la moví hasta la 8, pásese, por favor. Vamos a mover el Raven to right. Sala 8. El Raven, Neftali, lo moví a sala 8. Por favor, pasémonos. Y vamos a ver, vamos a mover a Luis Humberto y a Sonia. Ok, vamos a mover a Juan Fuentes. Lo vamos a mover a sala 4. Ok, vamos a mover a quién más. Sala 5. Sonia la movía a sala 4. Pasémonos para la sala 4 para que podamos trabajar en 4. Por favor. Erlin Castro. Ok, Erlin, te voy a mover a sala 2. 
Erling lo movía a sala 2. Ok, vamos a ver Andre Pardo. Vamos a mover a sala 2. Kenia. Kenia y Andre, lo pueden mover a sala 2, please. Bueno, vamos a ver quién está en sala 7. Cinco, ok, bueno, cinco. Vaya, Francisco, ¿no se ha unido todavía a las salas? Este, no, teacher, porque como tuve problemas con eh, ah, la okay. plataforma, sí, hasta ahorita me volví a conectar otra vez. Vaya, lo voy a ubicar en la sala 2 también. Vamos a ir ahí. Ok. Únese. Um. Mm. Ah, en sala 8. Vamos a ver. Hola, teacher. Este, a mí 
y me saca siempre, no puedo ingresar, me quedo esperando, dice que tengo que esperar y espero, pero no ingreso, no sé por qué. Vaya, ahora A vamos. mí también me dio problema, no puedo ingresar. Bueno, entonces vamos a ver si podemos ingresarlos o si gusta, pues no, es que tienen que hacerlo en grupo, chicos. Permítame, voy a ver qué podemos hacer. Dos, cuatro, cinco, cinco hay aquí, ok, bueno. Jessica, Oscar, Giovanni, no hay, ok, Oscar. Lo voy a mover a sala uno. Lo voy a mover a sala uno, intenta entrar. Y a usted también, José Torres, lo voy a mover también a sala uno. Intentemos entrar, please. Bueno. Okay, perfect. Do it.
¿Cómo van, chicos? Let me know when you finish, please, because we are on time. Early, welcome to this class again. David, also. <laughs> Sam, relax. Very relaxed. Could you? All right. Okay. But, mire, chicos. Because of the time, we are 45 minutes past nine, right? But today I'm going to give you some homework because we need to uh, get advanced about the handbook, right? In this case, you are going to make this exercise for tomorrow, right? If you don't have the manual in in hard way, right? You are going to try to make notes in your notebook, okay? For example, you are going to scramble the sentences with the word provide using the simple present here. For example, you have keep, their companies, track, financial account. That is the vocabulary words that we were discussing before, okay? So... It, it, there is no problem, right, with the meaning. If you have some doubts about the vocabulary words that you have here, you can check your notes, okay? Remember that we were discussing that vocabulary words at the beginning, right? So what you are going to do, you are going to rewrite the sentences here in the space in blank, or if you want, you can pass it to your notebook. For example, I'm going to reorder this sentence. The first one is going to be, they come they uh, keep track of their the foundation that comes right of their right eh, ellos que toma seguimiento de sus cuentas cuentas financieras Financiero. okay entonces lo que usted va a hacer es reordenar la oración pero en su cuaderno okay en su cuaderno para que ya cuando vengamos a la clase nosotros solamente tengamos que chequear porque ahorita estamos tomando mucho tiempo y nos estamos atrasando en cuanto al avance del manual. Entonces me van a hacer esta parte de acá, la parte número 5 y la parte número 6, ¿ok? ¿Qué es? ¿Qué actividades usted hace en esta parte? Activities that I do, right? En su trabajo. Ah, yo arreglo este, papelería, yo mando emails, yo este, organizo las meetings, right? Those kind of examples. Usted me va a hacer cinco actividades que usted realiza en su trabajo, ¿ok? Y sí. me van a ordenar las, las cuatro oracioncitas que ven acá. Esa va a ser su tarea, ¿verdad? Y recordemos que para el día de ahora tiene que estar terminada la tarea de la plataforma, ¿ok? Es en un ratito las les va a dar mucho tiempo, entonces para ir practicando el vocabulario que estuvimos practicando el día de ahora, por ejemplo financial account, advertise, mirroring and those kind of vocabulary words, vamos a hacer esta tarea y para ir avanzando para que el día de mañana podamos trabajar la siguiente parte que es el diálogo, ok vale, okay. les voy a pasar la lista ahorita chicos para ir avanzando, ok, denme unos minutitos, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar la lista ahora. Vamos a ver. Ok. Hoy estamos Tuesday, ok, vamos. Alexa Marcela Cibrián. Alexa. Are you there? 
Some of you can help me telling me if the Alexa is there. No, okay. Uh, Ana Luisa Espinosa Perez. Present teacher. Thank you, Anita. Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you, Andre. Cecilia Rosibel Peña Quijano. Okay, maybe later, right? Or maybe tomorrow. David Inocente Munguia Peñate. Thank you, David. Arabian Neftalin Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you, Arabian. Erlin Melquisedec Castro Cortez. I'm here, teacher. Thank you. Eh, Francisco Rafael Benitez Meléndez. I'm here, teacher. Thank you. Iris Yvette Sánchez Sánchez. Iris Yvette. Iris. Jessica Esmeralda González. Thank you. Jessica Cecilia Linares Blanco. No? Okay. Bueno. Maybe tomorrow, right? Okay. Jocelyn Diana Areva Los Santos. No? Maybe later, right? Jose Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes Cerillos. Present teacher. Kenia Maricela Aparicio Abarca. Present. Thank you, Kenia. Eh, Luis Humberto González Moss. Luis Humberto González Moss. Sure. ¿Alguien me puede ayudar diciéndome si Luis está ahí conectado? Sí, aparece conectado. Ok, perfecto. Thank you. Eh, Nancy Katia María Ochoa. I'm here, teacher. Thank you, Katia. Sonia Maribel Martínez sí. Mármol. I'm here, teacher. Ok, thank you, Sonia. Eh, Wendy Lorena Avelar de Molina. Present, teacher. Thank you, Wendy. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Yancy? Sí, creo que estaba conectada, ¿verdad? Let's Me confirman, see. por favor. Está de oyente. Let's sí, sí se oyente, ¿verdad? Sí, sí entonces. Oh, está hola, teacher Alexa, si bien también me desconecté, y, pero aquí estaba. Ah, ok, vaya, Alexa, sí, a usted ya se lo puso. Ok, gracias. Vaya, ok, perfect. So, what we are going to do, vaya, miren, este, ¿cómo estamos con lo del meter? ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos la tarea del día de ayer o vamos avanzando en la del de día de hoy? Finish. Finish. No problem. There is no problem. Are you sleeping? Yes, right. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Ajá, sí, ahí sí lo aplican bien, ¿verdad? Yes, I do. Yes, I do. Vaya, ven que si ya pueden, ya, ya, no, hombre, ya lo manejan. Are you sleeping? Yes, I do this. That's the way, ok, bye, chicos. Entonces, el día de ahora me voy a quedar 10 minutos más con, quiero ver con quién me quedé ayer. Eh, fue con, si no me equivoco, con Iris y Beth, ¿verdad? Que me quedé. Ahora le toca a Jessica Esmeralda González, ok, Jessica, nos vamos a quedar 10 minutitos más. Si usted tiene alguna pregunta, pero si no, pues me, usted sabe que me doy por satisfecha con las cuestiones y pues nos vemos mañana, chicos. Entonces, nada más me queda desearles una feliz noche. Espero que descansen. Yo sé que están cansaditos, ¿verdad? Y eso es el right? Sometimes, sometimes, right? But sometimes, yes, and sometimes, no, right? Ok, ¿quién es hablando? Yo no podía cambiar para mañana. ¿En qué? Estoy en el trabajo. Ay, contigo me toca. Sí, verdad. Ok, vaya, vamos a ver. Déjame ver quién más, qué más va después. Mm -hmm. eh, Jessica Cecilia Linares Blanco. Está Jessica. Entonces me quedaría con ella y te tocaría eh, a ti el día de mañana. Ok. Gracias. Ok, you're welcome. Bye, chicos. Entonces. Bye-bye, take care.
Have a nice dreams and I see you tomorrow at the same time and the same place, okay? Bye-bye mm -hmm. and take care. See you tomorrow. See you. Bye-bye. See night. you, right? See Good you. Night. Take Good care, guys. Goodbye. Good night. Bye. Good night, everybody. Bye-bye, Erling. Bye-bye, <laughs> Francisco. Bye, Jose. Bye, Nancy. Bye-bye, Oscar, Andre. Good night, everybody. Good night. Take care, too. Same to you. Bye-bye. Tomorrow, See you tomorrow, Andre. Have a nice dream. Bye, Miguel con Jessica Gonzalez. Okay, Jessica, are you there? Jessica, are you there? Jessica, are you there? Ay, no, entonces esto no me ah, se desconectó. Entonces la chica, ah, pues ni modo, Jessica, ni modo. No tenemos a nobody, ¿ok? Nadie se quedó. I'm sorry, I'm sorry, but I had to go to sleep, right? Me tengo que dormir. Bye, so I had to work. Bye, bye. Take care, Jessica. Good night. Okay. Good night. Good night.